హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈ రోజు ఈవిడ మనకు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ యొక్క కరిగుండం సెవెన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాని యొక్క మెయిన్ డేటాలో కలిపదాం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ మన యొక్క ఛానల్లోనే ఫస్ట్ అయితే అప్డేట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఐఆర్ఈపిఎస్ నుంచి జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ బ్యాక్ మనకు అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది దాని యొక్క మెయిన్ డేటాలో కలిపదాం సో ఎన్టీపీసీ జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ యొక్క ఆర్ఆర్బి చెన్నై నుంచి అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది సో మనకి ఇంకా థర్టీ ఫైవ్ డేస్ అయితే పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది అండ్ యాజ్ పర్ ద ఓల్డ్ డేటా ప్రకారం తీసుకుని మనకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ డేస్ అని వీళ్ళు పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది అంటే మొత్తం మీద మనకు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫ్రమ్ ఈ రోజు నుంచి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ దాకా ఈ యొక్క టెక్నికల్ బిడ్ అనేది మనకు పోస్ట్ పోన్ అయితే అవ్వడం జరిగింది సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ డేటా చెక్ చేద్దాం సో మనకి ఇంకా ఆర్ఆర్బి చెన్నై నుంచి మాత్రం ఎలాంటి అప్డేట్ అయితే లేదు సో వచ్చినటువంటి కరిగుండం సెవెన్ సో కరిగుండం సెవెన్ ఆర్ఆర్బి చెన్నై జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ యొక్క ఎగ్జామ్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈసీఏ సంబంధించి మనకి ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రీబిట్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరిగిందని ప్రీబిట్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ అడ్రెస్సింగ్ క్వారీ రేజ్డ్ బై ప్రస్పెక్టివ్ బిడ్డర్స్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద అబో మెన్షన్ టెండర్ హ్యాజ్ బిన్ హెల్డ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఆన్ త్రీ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో మనకి ఈ నెల మూడో తారీఖు రోజు సక్సెస్ఫుల్గా అయింది ఇది మనం గతంలో డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి పాయింటే సో మనకి ఈ డేటా ప్రకారం ఏంటిదంటే వాళ్ళు టైం అనేది ఎక్కువగా అడగడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ సెంటర్స్లో తీసుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి నియమ నిబంధనలు అనేవి మనకు ఓల్డ్ ఇచ్చినటువంటి టెండర్లో కొన్ని చేంజెస్ చేయాల్సి వచ్చింది సో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి ఏమేం జరిగాయంటే ఇంతకుముందు ఒక సెంటర్లో దాదాపు వెయ్యి మంది సీటింగ్ లేదా రెండు వేల మంది సీటింగ్ ఉన్నది అది గణనీయంగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ల వారీగా కూడా డేటా పెంచాలని అయితే వీళ్ళు కొంత ప్రపోజల్స్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది వాటన్నిటి యొక్క కొత్త సినారీ అంతా కూడా రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవన్నీ కూడా మనకు సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకుని అప్డేట్ అయితే చేయబోతున్నారు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అదేవిధంగా ఫేస్ మాస్క్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క బయోమెట్రిక్ కాకుండా అనదర్ మెథడ్ తోటి క్యాండిడేట్ని డిటెక్ట్ చేయడం ఆటోమేటిక్గా ప్రొసీజర్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయే లాంటి మెథడ్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా క్యాండిడేట్ యొక్క హెల్త్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా వీళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి వీటన్నిటి యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ఓల్డ్ టెండర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మార్పులు చేర్పులు చేసి కొత్త బిడ్డింగ్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఆగస్టు మూడున బిడ్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా బిడ్డింగ్ యొక్క లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఆగస్టు పదిహేడో తారీఖు రోజు ఆఫ్టర్నూన్ టూ దాకా అయితే టైం వేసి ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా అదే రోజు ఈవినింగ్ త్రీకి ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు మెయిన్ అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఎగ్జామ్ అనేది ఎప్పుడు కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి డేటా కనుక తీసుకుంటే ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఆగస్టు పదిహేడు అంటే దాదాపు ఒక ఈ టెండర్ ప్రొసీజర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు మొత్తం కూడా ఇంకో ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయితే వీళ్ళు అబ్జర్వేషన్లు పెడతారు సో ఎవరైతే టెండర్ సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది సో ఇది మీకు ఎక్కడ చెప్పి ఉండరు అబ్జర్వేషన్ జరుగుతాయి అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెప్టెంబర్ వచ్చేస్తుంది సో సెప్టెంబర్ ఒకటికి వాళ్ళకి ఇన్ఛార్జ్ అనేది ఇస్తారు సెప్టెంబర్ ఒకటి ట్వంటీ ట్వంటీ కాంచి సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు దాకా వీళ్ళకి టోటల్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆ యొక్క టైం స్లాట్ లోపు వీళ్ళైతే ఆ యొక్క సిబిటీ వన్ సిబిటీ టూ అదేవిధంగా ఈ యొక్క సైకోమెట్రిక్ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీటన్నిటి యొక్క ప్రొసీజర్లో భాగంగా వీళ్ళకి ఫస్ట్ టైం స్లాట్స్ అదేవిధంగా వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కంప్యూటర్స్ అవైలబిలిటీ అదంతా కూడా వీళ్ళకు వర్క్ అనేది అలాట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం క్వశ్చన్ పేపర్స్ అదేవిధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంత డీటెయిల్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది మనకి ఎన్టీపీసీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది అది రైల్వే అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఈసీఏ రెండు కంబైన్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అది కూడా మనకు అప్డేట్ వస్తుంది తర్వాత ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ కూడా రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ప్లానేజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ యొక్క డేటా కనుక తీసుకుంటే మనకు మోస్ట్లీ నవంబర్ ఎండింగ్లో ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ కోవిడ్ నైన్టీన్ కనుక ఈలోపు కంట్రోల్ అయిపోయి వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి అదేవిధంగా కొంత మెడిసిన్ కనుక వచ్చి ఆ యొక్క మెడిసిన్ అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్ రెడ్యూస్ చేయగలిగినట్లయితే ఒకవేళ కోవిడ్ నైన్టీన్ కనుక ఇదే లెవెల్లో కనుక ఉన్నట్లయితే అంటే స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతున్నట్లయితే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి కేసెస్ కనుక ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే మాత్రం టెండర్